রাত তখন দুইটা বাজে নয় লোহাগাড়া থেকে মাহফিল করে কালনা ফেরিগা আট পার হয়ে যশোর শহর হয়ে আমি বাড়ি চলে যাব এই রকম উদ্দেশ্যে আমি রাতের আধারে আমি বের হয়ে গেছি আমার ভাইয়েরা মাহফিল শেষ করে আমার বন্ধুরা এই নয়েল থেকে বের হতে যে ফাঁকা রোডটা আছে দুই রাস্তা দুই পাশে গাছ জেলি গাছ বাবলা গাছ কিছু অনুভব করা যায় না হাইওয়ে রোড আমি যখন রাতের আধারে মোটরসাইকেল যখন আমি টানতেছি এমন সময় হঠাৎ করে হাইলাইটে দেখলাম রাস্তার মধ্যখানে একটা কাঠ ফেলানো একটা গাছের গুড়ি ফেলানো এইবার আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আহারে আজ আমার মোটরসাইকেলও চলে যাবে আমার জীবনটা নিয়ে টান টান পড়ে যাবে আজকে আমার জীবন থাকবে না আমার গাড়িটাও থাকবে না আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই থাকবে না কি উপায় হবে এখন আমার বাইরাম ইউসুমান সাল্লাম যখন বিপদে পড়েছিল জুলাইখার বিপদে উনি বলেছেন मजबूत है আজকে হয়তো বা আমার জীবন নিয়ে আমি আমার মায়ের সামনে যেতে পারবো না আজকে আমার জীবন নিয়ে আমার পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আমি যেতে পারবো না আমার বন্ধু গুণেরা আমার সামনে যখন কাট দিল ওই গাড়িটা আমি ফেরায় পিছন দিক থেকে ঘোরায় নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেখলাম পিছনের দিকে অনেক দস্যু দানো আমাকে যখন গাড়ি থেকে নামানো হলো বলতে হুজুর কাছে কি আছে দেন আমি হাসি মুখে পনেরোটি হাজার টাকা একটা গাডার দিয়ে রবার দিয়ে বাধা কোনো কথা নাই বললাম পনেরোটি হাজার টাকা আমার কাছে टाटा जीवन स्त्री गर्भवतीवान गाले जो अपनी रेजेक हिसाब से तुले दें ओ सतान है तो दुनिया लगभग शिखते डिग्री दी होते विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री पास करते क्योंकि निजे आदर्श थकबा मनुष्य दुनिया नीति आदर्श थकबे ना कारण हराम पति उपार्जित सम्पद मानुषर मन आघात दिए রাস্তা ঘাট থেকে পকেট থেকে টাকা উঠায় জামার পকেট কেটে টাকা বের করে নিয়ে কমিশনের টাকা ভাগ করে নিয়ে হালাল যে পথে আয়ের এমন কোন কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না যেটা আল্লাহ নাফরমানি পর্যায়ে পড়ে আর অর্থ দিয়ে যদি আপনি আপনার সন্তানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ান পাস করতে পারবে কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে না নীতি আদর্শ থাকবে না মনুষ্যত্ববোধ থাকবে না কথা কন ঠিক কিনা